ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എസ് എൽ സി ഐ ടി മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഗ്രൂപ്പ് ടുവിൽ നിന്നും വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ടു പബ്ലിഷിംഗ് ആൻഡ് മാപ്പ് റീഡിംഗ് എന്ന ഭാഗത്ത് എന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ അബൌട്ട് ദ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോൾഡർ ഓൺ ഹോം വിത്ത് ദ ഫയൽ നെയിം COVID-19.OTT Open the file in LibreOffice Writer and modify the document to include the ഓ ടി ടി ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ ഇൻ ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ആൻഡ് മോഡിഫൈ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആസ് ഡയറക്റ്റഡ് ബിലോ അപ്ലൈ ദ സ്റ്റൈൽ ഹെഡിംഗ് ടു ഫോർ സബ് ഹെഡിംഗ്സ് ഇൻസെർട്ട് ദ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് പേജ് അണ്ടർ ദ ഹെഡിംഗ് ദ സബ് ഹെഡിംഗ്സ് ആർ ഗീവൺ ഇൻ ഗ്രീൻ കളേഴ്സ് സേവ് ദ മോഡിഫൈഡ് ഫയൽ ഫയൽ ഇൻ എക്സാം ടെൻ ഫോൾഡർ ഓൺ ഹോം വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഫയൽ നെയിം അപ്പം ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നോക്കാം ഗ്രൂപ്പ് ടു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് എന്നുള്ള ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പ്രവർത്തനം ടു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനം ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിലെ ഫോൾഡറിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന പേരിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫയൽ ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ തുറന്ന് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക ഉപശീർഷകങ്ങൾക്ക് ഹെഡിംഗ് ടു എന്ന സ്റ്റൈൽ നൽകുക അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ തലക്കെട്ടിന് താഴെയായിട്ട് ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തുക മാറ്റം വരുത്തിയ ഫയൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി നൽകി ഹോമിൽ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ റിസോഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലായിട്ട് ഞാൻ റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സിന്റെ ലിങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാന്നും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കൈറ്റ് കേരള ഞാനിപ്പം ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ കൈറ്റ് കേരള എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ ആ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹോം പേജിൽ തന്നെ ഇവിടെ കാണാം എസ് എൽ സി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു മാർച്ച് ഐ സി ടി മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം മലയാളം ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ മലയാളം എന്നുള്ളിടത്തൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കിത് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഈ റിസോഴ്സ് എന്നുള്ള ഫയൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പം അതിവിടെ റിസോഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പം ഈ റിസോഴ്സ് ഫയൽ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ഹോമിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പമുള്ളത് അതേപോലെ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കോപ്പി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തു മുകളിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എവിടേക്കാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഹോം സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടേക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി ഹോമിൽ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഈ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ ഇവിടെ കാണാം ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും ഇമേജസ് തന്നും നമ്മളൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യാം ഹോമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊ
അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ആരോയിൽ നിന്ന് ഹെഡിങ് ടു എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് സ്റ്റൈൽസ് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഹെഡിങ് ടു സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹെഡിങ് ടു എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള സബ് ഹെഡിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഹെഡിങ് ടു എന്നുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്കിനി കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് അടുത്തതും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം തോന്നുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള സബ് ഹെഡിങ്സ് ഒക്കെ ഹെഡിങ് ടു ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഹെഡിങ് ടു ആക്കി മാറ്റി ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻസെർട്ട് ദ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് പേജ് അണ്ടർ ദ ഹെഡിങ് അപ്പോൾ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മളോട് അവിടെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് വരേണ്ടത് അതിനായിട്ട് അവിടെ കേഴ്സർ വെക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇൻസെർട്ട് എന്നുള്ളതിൽ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് അതേ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഓക്കെ എന്ന് മാത്രം പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഹെഡിങ് ടു ഒക്കെ ഇവിടെ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വന്നായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സേവ് ദ മോഡിഫൈഡ് ഫയൽ ഇൻ എക്സാം ടെൻ ഫോൾഡർ ഓൺ ഹോം വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ സേവാസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹോം ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എക്സാം ടെൻ എന്നുള്ള ഫോൾഡർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു അവിടെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുത്തു അണ്ടർ സ്കോറ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത മൈനസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ടൂലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ടു എന്ന് കൊടുത്തു സേവ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കൽ അബൌട്ട് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോൾഡർ ഓൺ ഹോം വിത്ത് ഫയൽ നെയിം ഇ ലേണിംഗ് ഡോട്ട് ഒ ടി ടി ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ ഇൻ ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്റർ ആൻഡ് മോഡിഫൈ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആസ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ബിലോ ഇൻസെർട്ട് ദ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് പേജ് അണ്ടർ ദ ഹെഡിങ് അപ്ലൈ ദ സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി ടു ദ പാരഗ്രാഫ്സ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് പേജ് ഇൻസ് ദ സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് എമോങ് ദ പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റൈൽസ് ഇൻ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റാബ് സേവ് ദ മോഡിഫൈഡ് ഫയൽ ഇൻ എക്സാം ടെൻ ഫോൾഡർ ഓൺ ഹോം വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഫയൽ നെയിം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നോക്കാം ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനം ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ ഇ ലേണിംഗ് ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഫയലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ ഫയൽ ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ തുറന്ന് ചൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ തലക്കെട്ടിന് താഴെയായി ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തുക നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ പാരഗ്രാഫുകൾക്കും ടെക്നോളജി എന്ന സ്റ്റൈൽ നൽകുക അപ്പൊ സ്റ്റൈൽ ജാലകത്തിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു എല്ലാ പാരഗ്രാഫിനും ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റൈൽ കൊടുത്താൽ മതി അതേപോലെ ഈ ഒരു ഫയല് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ചോദ്യ നമ്പർ എന്ന ഫയൽ നാമമായിട്ട് ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലേസസിൽ ഹോം ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതിൽ ഇ ലേണിംഗ് ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഫയലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ
ഇനി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ടെക്നോളജി എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാ പാരഗ്രാഫും ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ തലക്കെട്ടിന് താഴെയായിട്ട് ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ഇൻസെറ്റ് ദ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് പേജ് അണ്ടർ ദ ഹെഡിങ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസേർട്ടിൽ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് അതിൽ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള ഹെഡിങ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് സേവ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സാം ടെന്നിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ സേവാസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹോമിൽ എക്സാം ടെന്നിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എത്രയാണോ അത് കൊടുക്കുക ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് അണ്ടർ സ്കോർ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ടു എന്ന് കൊടുത്തു സേവ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ടു ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓൺ ദ സെവൻ കോണ്ടിനെൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഈസ് ഗീവൺ ഇൻ ദ എക്സാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഫോൾഡർ ഓൺ ഹോം വിത്ത് ദ ഫയൽ നെയിം കോണ്ടിനെൻസ് ഡോട്ട് ഒ ടി ടി ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ ഇൻ ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്റർ ആൻഡ് ഡു ദ ഫോളോയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് Create a new heading style namely earth in heading 1 with the following attributes font family bitstream charter font size 95% font color purple underline single apply the style earth for all subheadings in the article the subheadings are given in green color save the modified file in exam 10 folder on home with your register number underscore question number as its file name അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ ഒരു മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നോക്കാം ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനം ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ കോണ്ടിനൻസ് ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഫയലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ ഫയൽ ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ തുറന്ന് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക ഉപശീർഷകങ്ങൾക്കായി ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹെഡിങ് വൺ ഹെഡിങ് വണ്ണിൽ എർത്ത് എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഹെഡിങ് സ്റ്റൈൽ നിർമ്മിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ പുതിയ സ്റ്റൈൽ നിർമ്മിക്കണം എർത്ത് എന്ന പേരിലാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോൺ ഫാമിലി ഫോൺ സൈസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോൺ കളർ പെർപ്പിൾ അണ്ടർലൈൻ സിംഗിൾ ലേഖനത്തിലുള്ള എല്ലാ ഉപശീർഷകങ്ങൾക്കും എർത്ത് എന്ന സ്റ്റൈൽ നൽകുക അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം ഗ്രീൻ കളറിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് എക്സാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് അതില് കോണ്ടിനൻസ് എന്നുള്ള ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫയലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ സ്റ്റൈൽസിന്റെ ബാർ ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹെഡിങ് വണ്ണിൽ എർത്ത് എന്ന പേരിലാണ് ഹെഡിങ് സ്റ്റൈൽ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അവിടെ ഹെഡിങ് വൺ എന്നുണ്ടാവും ദ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ന്യൂ എന്നുള്ളത് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഹെഡിങ് വണ്ണിൽ ന്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിലാണ് കാണാം ന്യൂ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഓർഗനൈസർ എന്നുള്ളിടത്ത് സ്റ്റൈലിന് നെയിം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നെയിം എർത്ത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എർത്ത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ എർത്ത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളോട് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോണ്ട് ഫാമിലി ബിറ്റ് സ്ട്രീം ചാർട്ടർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം അവിടെ മുകളിലായിട്ട് ബിറ്റ് സ്ട്രീം എന്നുള്ളത് എടുക്കാം ബിറ്റ് സ്ട്രീം എന്നുള്ള ഫോണ്ട് എടുക്കുന്നു ഇതാ ഈ ഒരു ഫോണ്ടാണ് നമ്മളോട് സെലക്ട് ചെയ
ഇതാ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കളറിൻ്റെയും അവിടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ ഏത് കളറാന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ പെർപ്പിൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി അണ്ടർലൈൻ എന്നുള്ളിടത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ കൊടുത്തു അപ്ലൈ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഹെഡിങ് വണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ആരോ കാണാം ഈ ആരോയിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എർത്ത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ സബ് ഹെഡിങ്ങും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ എർത്ത് എന്നുള്ളിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം എർത്ത് എന്നുള്ളത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സബ് ഹെഡിങ്ങും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഫയല് സേവ് ചെയ്യാനാണ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ എന്ന ഫയൽ നാമമായിട്ട് ഹോമിൽ എക്സാം ടെന്നിൽ സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ സേവാസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു ഹോമിൽ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സേവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു